4 aydan çoxdur komada olan vətən müharibəsi qazisi Tacəddin İsmailzadə şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. 24 yaşlı sumqayt sakini Tacəddin İsmailzadə müalicə aldığı xəstəxanada 128 gündən sonra vəfat edib. Gedirdim, gəlirdim, əlaqə saxlayırdım, həkimlərlə danışırdım. Həftədə bir dəfə, iki dəfə yanında olurdum, görürdüm balamı. Ümid olmadığını da bilirdim. 29 sentyabrda könüldü, saat gecə dörtdə getdi. Getdi, dokuzu, sekizindən dokuzuna keçən gecə də oktyabrın füzulü də vuruldu. Biz iki qardaş içimizdə cəhbə bölgəsində qulluq eləmişik, ömrü boyu demişik vətən sağ olsun qardaşım, bu da onun sübutudur. Dün ənləri anası yanına getmişdi, mən də elə o rəxınlıqda etmişim var. Anası getmişdi, həm vaxt istib yanına girə. Məlumat veriblər ki, bəs içəri gəl, orada bir niyamın var, çox icazan insanlardır. Yəni, dedilər içəri gəl, bəs belədir. Ondan sonra da anası da bizi 40 dəqiqdən sonra mən zəng eləyib. Allah rəhmət eləsin, şəhidlərimizə, qazılarımıza can sağ olun, vətən sağ olsun. Onun nəyişi əvvəlcə doğulub boya başı çatdığı Sümqayət şəhəri 15-ci məhəllə 19 salı yataxanıya gətirilib. Qeyd edək ki, 24 yaşlı Tacəddin İsmailzadə həm də aprel döyüşlərinin iştirakçısıdır. 2016-cı ildə döyüşlər başlayan zaman hərbi xidmətdə olub. Vətən müharibəsi başlayanda isə cəpəyə könüllü yollanıb və kəşfiyyat bölüyündə xidmət edib. Ağdam, Xocavənd və Fizuli istiqamətində döyüşlərdə iştirak edib. Oktyabrın 9-unda Fizulidə başından ağır yaralanıb və komaya düşüb. Dörd yaşlı Tacəddin İsmailizadə Sumqay Şəhidlər xiyabanına gətirilərək torpağa tapşırılıb. Dəfin mərasimində Sumqay Şəhir icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, millət vəkilləri, şəhidin yaxınları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Bildirək ki, Azərbaycan ordusunun sentyabrın 27-sində işxalçı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə qarşı başladığı əks hücum əməliyyatında əldə etdiyi mühtəşəm qələbələr haqqında Bundan sonra kitablar yazılacaq, filmlər çəkiləcək, amma indidən tam əminliklə deyə bilərik ki, cəhbə uğurlarımızın ən başlıca səbəbi Prezident, Ali Başqamandan İlham Əliyevin, son 17-də həyata keçirdiyi güclü dövlət, güclü ordu strategiyası, milli birlik və döyüşçülərimizin ruh yüksəkliyi idi. Ordumuz əks əmli əməliyyatları zamanı, müasir texnoloji silahlarla düşmənin komanda idarə etmə məntəqələrini, raket və artilleriya vasitələrini, döyüş texnikasını və təminatını sıradan çıxararaq, onu faktik olaraq iflic vəziyyətinə gətirdi. Müasir texnoloji silahlar silahlı qüvvələrimizin güc alətlərindən yalnız biri idi. Müharibənin taleyini müəyyənləşdirən, başda Ali Başqamandan İlham Əliyev olmaqla, döyüş meydanında əsl qəhrəmanlıq göstərən Azərbaycan əskəri və onun cəsur komandirləri idi. Məhz onların səyi nəticəsində iflic vəziyyətə düşən Ermənistan ordusu arsenalında olan köhnə və istismar müddəti bitmiş silah sistemlərini də döyüşə cəlb etdi və nəticəsi rüsva şəkildə uduzmaq oldu. Onunla da silahlı qüvvələrimiz Ermənistan ordusunun məğlub edilməzliyi müfini darmadağın etdi. Ali Başqamandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə sentyabrın 27-sindən başlanan vətən müharibəsi şanlı qələbə ilə sona çatdı. 44 gün davam edən hərbi əməliyyatlar çərçivəsində Azərbaycan ordusu işxalçı Ermənistanın 30 il ərzində qurduğu silahlı qüvvələrini darmadağın edərək böyük zəfərə imza atdı. Məlumat üçün bildirək ki, şəhidimiz Tacəddin İsmailizadə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə cəsur döyüşçü midali ilə təltif olunub. Kəmistan Fikirətli Elbrus İsmailov, Dünya TV